purpose of this morning is sort of to uh, go through the what we like to do this week. Well, all the field crews are doing whatever they do, but uh, hopefully they catch big females because we really need big females. That's clear already, I think. Then, uh, and we hope you report them to us. We have a choice field ploegen, and die we them terug naar Rijonhoofd. So name we die. Has dat been all the Rijonsies wet ze de wet ze de voegels vol hier. En uh, dus mensen die binnen uh, die zullen gaat er nesten uitkomen en dat er onbepaald aan binnen. Dat is het moment dat wij een vangpoging doen, omdat dat het moment is dat de vogels het meest van het binnen op uh, aan en waarom te komen. En de kans op verlitten is eigenlijk nul. Dat hebben we eigenlijk nog nooit mooi maken. En we hebben al honderden vangpogingen die. Nou, als er dan grote vogels die te vast gaan komen, dus als zij een grote vrouw vangen, dan gaan we de mooie zeg maar de Alaska ploegen bouwen. En dan zetten we dat binnen de vogels wat we de zenders in zetten. The, the chicken side is starting to pack the eggshell, so they should hatch within the next two or three days. And so the, this nest is uh, good to try and catch. When we come from that direction, the bird will try to escape in that direction and won't find the exit. And also it's important that the bird will run in that direction because if he starts jumping on top of his own eggs, it could be, well, it could break one or something. We implanted the first satellite transmitters in Alaskan sea ducks in 1993. Before that, other people had developed the actual implant technique using VHF transmitters, but there wasn't a small enough satellite transmitter until 1993. And we took the first ones out and did uh, spectacle lighters in Western Alaska on the tundra and have been using it ever since, and have implanted probably close to 3,000 transmitters and 34 species and subspecies of birds. And uh, this black-tailed godwit we're doing here in the Netherlands is the smallest. Here we have a bird on the Vorkemerwaard. It comes to the fact that we have a sort of crisis in this time of the year, that they are in the and that the peak is coming. And actually, when the peak is coming, then we know that Hast niks meer. We weten dat die beesten verdwijnen en ze verdwijnen totaal zeg maar, van de radar. We hebben geen weernemings meer van skriezen, we hebben geen weernemings meer van individueel kleurde skriezen. En het eerste moment dat we weer wat van ze weten is eigenlijk pas in januari, zodat ze waarom binnen in Portugal en Spanje. Hoe lang ze in Europa binnen, weten we net wat ze uithengen, wat ze doen, wat ze lange vluchten meisje of wat ze. Wet zich maar binnen. Dus dat is een heel belangrijk ding om ik u te vinden. Nou, dat betekent natuurlijk dat die zenders die we nu implanteerd hebben, dat die lang mooi gaan moeten. Die we nu, die hoe een ieder moet die eigenlijk nog broek bewijzen. Dus de planning is nog zat dat die batterij die erin zit, die gaat zoiets honderd uur mooi. En we hebben het zapland, uh, mooi het uitzenden van signaal naar die satellieten toe. Dat we tot een mooie april taken hier er minder meer zeker van binnen dat die. Uh, Zenden ze door. Ja, ze rent een beetje de box uh, room. En ze is een hele beetje dat ze dan uh, hey, uh, hol omheen doet. Een beetje uh, twijfelig nog. Maar eigenlijk rent ze hartstikke mooi. Maar we wachten toch nog een Perfect. As soon as we take the magnet off the transmitter, it starts emitting signals. And their transmitters are programmed different ways to take advantage of the battery life. And for these particular units, we want them to last a long time. For example, this, each bird is a different color in this map. And this is the first bird that we put the transmitter in. It's over in Hamir. And this is the data we get for this particular bird. Um, that's the PTT number. And these are just, you know, it's a black-tailed goblet, obviously. This is the date and time, and this is in GMT time. So, for example, on the 10th of May at 16.52 GMT or 18.52 local time, this bird was in this general location. The location quality is a 3, which is a pretty good signal. It comes from the fact that a very big part of the life of these creatures that is not known, where it is possible that it is for their protection, that we then over the first time come. And that is the purpose of this satellite work.